ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു വുഡൻ സ്പൂൺസ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഡെക്കോ പീസ് ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇത് കാര്യമായിട്ട് നമുക്ക് കിച്ചണിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുട്ടോ കിച്ചണിൻ്റെ ഡോറിലൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി ഐറ്റമാണ് അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവായി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് വുഡൻ സ്പൂൺസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ആക്കാത്ത സ്പൂൺസാണ് ഇനി നമുക്കിത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൽ ഞാനിപ്പോൾ വൈറ്റ് ആക്രലിക് പെയിൻറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ബേസ് ആയിട്ടാട്ടോ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ലയർ കൊടുത്താൽ മതി ഞാൻ ഡബിൾ കോട്ട് അടിക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പുറക് വശത്ത് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ രണ്ട് സൈഡ്സും പിന്നെ ഫ്രണ്ട് പോഷനെ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെയിൻറ്റിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി വളരെ കുറവല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് കൊടുത്തെടുക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇത് കാണിക്കുന്നതന്നേ ഉള്ളൂ ഇതുപോലെയും ചെയ്യാമെന്നാണ് കാരണം ഇതിനിപ്പോൾ നമ്മൾ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഇനി ആക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ വാട്ടർ കളർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ കാണുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്ലാക്ക് പോർഷൻ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ജസ്റ്റ് ഒരു ലൈൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ അത് ഫുൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള കാര്യം ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ ആകുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ചിലർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ബോറിങ് ആവും അപ്പോൾ ഈ ബോറിങ് ആവുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മളെ സമയമൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മാക്സിമം എൻഗേജ്ഡ് ആവാൻ നോക്കുക അതായിരിക്കും ബെറ്റർ അല്ലാതെ നമ്മൾ കുറേ ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ട് കൊറോണനെ കുറിച്ച് ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ട് പിന്നെ സ്ട്രെസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അൺഹെൽത്തി ആയി പോകും അപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ നല്ലതല്ലേ നമ്മളൊന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള കാര്യങ്ങളിൽ എൻഗേജ്ഡ് ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഫ്രീ ആയിട്ട് തോന്നും അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാവുമ്പോൾ നന്നായിരിക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം കേട്ടോ അപ്പോൾ കൂടുതൽ സമയം നമ്മൾ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ചില്ലായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ അത് നല്ലൊരു കാര്യമല്ലേ പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന കാര്യം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് പറ്റുന്ന ഒന്ന് ഗവൺമെൻറ് പറയുന്നത് അംഗീകരിക്കുക പിന്നെ പ്രാർത്ഥന അപ്പോൾ അതല്ല ഏറ്റവും നല്ല കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അത് ചെയ്തിരിക്കുക ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക അപ്പം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഒരു പിങ്ക് ബേബി പിങ്കും കൂടെ കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അടിവശത്തിന് ഒരു ബ്ലാക്ക് ലൈനും കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനൊരു ഒരു ഗ്രീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഗ്രീനും എന്താ കറക്റ്റ് കളർ എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അതും ജസ്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ഞാൻ അങ്ങനെ കളർ ചൂസ് ചെയ്ത് അങ്ങ് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കളേഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം ബട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു ഒരു യെല്ലോ കളർ എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ തവീട പോർഷൻ ഇല്ലേ അവിടെ ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനത്തെ വുഡൻ സ്പൂൺസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഡോൺ വെറി അതായത് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല ഫിനിഷിങ് ഉള്ള കാർഡ് ബോർഡ് പീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം അത് ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വേണമെങ്കിലും ഇത് നിർത്താം കേട്ടോ ഇനി ഞാനൊരു വൈറ്റ് ആക്കലേക്ക് എടുത്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ടൂത്ത് പിക്ക് ഇല്ലേ അത് വെച്ചിട്ട് പെയിൻറ്റിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡോട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് അപ്പം അത് ഓക്കെ
ഇത് നമുക്കിനി അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് ആക്രിലിക് പെയിന്റ് എടുത്തിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ഞാൻ ബേസ് ആയിട്ടല്ല കേട്ടോ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല വൃത്തിക്ക് തന്നെ ഞാനിത് കവർ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഡബിൾ ലയറൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല ഒരു ഹാഫ് പോർഷനെ സ്പൂണിൻ്റെ കവർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ ണ്ടോ ഞാനിപ്പോൾ അവിടെ എങ്ങനെ ഒരു ഡെഡ് ലൈന് പോലെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് അപ്പുറം നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഇപ്പോൾ അത് ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ രണ്ട് സൈഡും മാത്രം കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ പ്രവേശം കൊടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇനി അതിൻ്റെ ബാക്കി പോർഷന് നമുക്ക് വൈറ്റ് എടുത്തിട്ട് സെയിം പാറ്റേൺ നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ സെൻ്റർ പോർഷനിൽ നമ്മുടെ ഷെഫ് ക്യാപ്പില്ലേ അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ അതിൻ്റെ താ താഴെ ഞാൻ മോം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊന്നും ഞാൻ പെയിൻറ്റും കൊണ്ട് ഔട്ട് ലൈൻ വരച്ചെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് അതിലൊരു ബ്ലൂ കളർ കാണുന്ന എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ വയലറ്റ് കളർ കൊണ്ട് ചെയ്തതുകൊണ്ടാട്ടോ മുന്നേ അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു കളർ വരുന്നത് പിന്നെ മോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കിച്ചൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉമ്മമാരുടെ മുഖല്ല വരിക ഓർമ്മ വരിക അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മോം എന്ന് കൊടുത്തേ എൻ്റെ ഒരു ഇഷ്ടത്തിന് കൊടുത്തതാട്ടോ അത് അങ്ങനെ ഇനി കുറച്ച് കളേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ബാക്കി പോർഷൻ ഞാൻ വായിക്കും ഇങ്ങനെ ലൈൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചുമ്മാ നമ്മൾ റെഡും ഗ്രീനും യെല്ലോയാണ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ പിങ്ക് എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ബാക്കി മൂന്ന് കളറേ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ചുമ്മാ ലൈൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് ഓക്കെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയി അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്പൂണിൻ്റെ ഫൈനൽ ലുക്ക് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പൂൺസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ ഈസിയാണ് ഇത് ഞാൻ മുന്നേ ചെയ്തതാട്ടോ ക്യൂൻ ഓഫ് ദ കിച്ചൺ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയി കാണുന്നതുവരെ ബായ്